Yes, no. Hallelujah. My daddy, he says, I'm going to 
Es un sagen irresalem. Mit der Leib, wenn du rein im Laftal seh. Auch ich wollte, tarallig. Amen. Amen. And am I well to bed? The Hallelujah. <laughs> Kabir lagi taihun, ekzaber itu bar rakaihun, bazi mala dah degmo, ekzaber nama lekanal, awon tenis dek aje, selly lek alu, ekzaber anda min nak geran amanallo, bazi mala dah degmo, lebat cilen kaftan, ekzaberin kesamano, ekzaberin bergit lari nala nanta, yang min nak gero melik talle, na ekzaberin abbat hui, bagi taib Yesus Kristus, bazi mala dah degmo. اگزابیر بزیم الکو به لایف ویدیو استریم اگزابیر خوی. انتن ابرن کاله هنن دن سما. بزیس آد دگمو اینن گیزی. بارکه هنن کدسه سلسله تهن. 
እግዚአብሔር አምላካችን እና አባታችን ሆይ እጅ ጋር ገንና መሰግነሃለን ክብር ሁሉ ለዘለ ዓለም ለስም ይሁን በጌታችን እና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ስም ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ ህያው የሆነው ቃልህ በጌታ በኢየሱስ ስም ለያንዳንዳችን እግዚአብሔር ሆይ የተገለጠ እንዲሆን እግዚአብሔር በዚህ ሰዓት ደግሞ ቃልህን እንድንሰማ ይያናናች እንድትረዳን በዚህ ሰዓት ቃል ለሚሰሙ ሁሉ ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ ያንተ በረከት እንዲያገኛቸው በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልይኩ እግዚአብሔር ሆይ ተመስገን ክብር ሁሉ ተተክሎ ለገናናው ስም ይሁን በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ስም አሜን ክብር ለጌታ ይሁን እግዚአብሔርንና መሰግናለን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ዛሬ በዚህ ማለዳ እግዚአብሔር ደግሞ ለያንዳንዳችን እንደሚናገረን አመናለሁ እግዚአብሔር የሚናገር አምላክ ስለሆነ እግዚአብሔር ዛሬ አንድ ነገር ይለናል የሚናገረውን ቃል የመልክቴን ሐሳብ ከያዘው ክፍል አነብና የእግዚአብሔርን ቃል አብረንና ያለን የምሳሌ መጽሐፍ ምዕራፍ 23 ቁጥር 26 ላይ ታወጡልኝና እሷን አንብበን የእግዚአብሔርን ቃል ደግሞ በዛ ውስጥ ለኔና ለናንተ በዚህ ማለዳ እግዚአብሔር ሚናገረንና ያለን ምሳሌ ምራፍ 23 ቁጥር 26 ልጅ ሆይ ልብህን ስጠኝ አይኖችህም መንገዴን ይውደዱ ይላል እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን በጣም በሚገርም ሁኔታ እግዚአብሔር ከሰው ልጆች ወይም ከኛ ከልጆቹ የሚፈልገው እዚ ክፍል ላይ እንደተነገረው እንደ እግዚአብሔር በቃሉ እንደሚነግረን ልጅ ሆይ ልብህን ስጠኝ ነሚለው እና እግዚአብሔር ለምን እንደው ልባችንን የሚፈልገው እዚ ጋስ ይሄን እግዚአብሔር ሲናገር ምን ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ዛሬ በዚህ ማለዳ ይሄንን መልእክት ለምንሰሙ እግዚአብሔር ሚናገረን ልጅ ሆይ ልብህን ስጠኝ ይለናል ስለዚህ እግዚአብሔር ይሄንን ሲናገር ምን ማለት እንደሆነ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ደግሞ የእግዚአብሔርን ዑነት አብረንና ያለን ታቃላችሁ ለእግዚአብሔር ሰዎች የተለያየ ነገር ሊሰጡ ይችላሉ እግዚአብሔር ግን አንኳር አድርጎ የሚፈልገው ነገር ለእሱ ልባችን እንድንሰጠው ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር ልብ ማለት ደግሞ የሰው ዑነተኛ ኮሩ ማንነቱ ያለበት ክፍል ነው ስለዚህ ዛሬ ይሄንን ቃል ስናነብ የመጀመሪያው ራሱ ገና እግዚአብሔር ሲጀምር ምንድነው ያለው ልጅ ሆይ ስለዚህ አድሬስ የሚያረጋው እግዚአብሔር እንዳባት ደግሞ እኛ ልጆቹ አርጎ ከኛ የሚፈልገው ነገር አለ እግዚአብሔር የሚፈልገው ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ብዙዎችአችን እንደምናስበው የተለያየ ነገሮች አሁን በእግዚአብሔር ቤት የተለያየ ነገሮችን እናደርጋለን ነገር ግን እነዛ የምናረጋቸው ነገሮች ሳይሆን እግዚአብሔር በጣም የሚፈልገው ከሰው ማለት ነው ወይም ከኛ ከልጆቹ ልባችን እንድንሰጠው ነው ለምን እንደው ብላችሁ በትጠይቁ ምክንያቱም ሰው ልቡን ካልሰጠ ወይም ምንም ነገር ቢያደርክ ብዙም ለውጥ አይመጣም ስለዚህ እግዚአብሔር ልባችን ለሱ እንድንሰጠው ይጠይቀናል በዚህ ማለዳ ስለዚህ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ እግዚአብሔር ምሳሌ መጽሐፍ ምክንያት ምሳሌ ምራፍ 23 ቁጥር 15 ላይ አንድ ቃል ይናገራል እግዚአብሔር ቃል ምን ይላል ልጄ ሆይ ልብህ ጠቢብ ቢሆን ልቤ ደግሞ ደስ ይለዋል አያችሁ እግዚአብሔር ልብህ ጠቢብ ቢሆን ልጄ ሆይ እኔ ደግሞ ልቤ ደግሞ ደስ ይለዋል በጣም ይገርማችሁ እግዚአብሔር ምሳሌ ዳዊት ስለሚባል ሰው የመጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ዳዊት እግዚአብሔርን ያስደሰተው እግዚአብሔር በዳዊት ህይወት የተደሰተበት ምክንያት እንደ ልቤ ብሎ ስለ ዳዊት እግዚአብሔር መስክሮለታል ምክንያቱም ዳዊት ልቡን ለእግዚአብሔር እንደሰጠና እግዚአብሔር ደግሞ የዳዊትን ልብ እንደተጠቀመበት መጽሐፍ ቅዱስ እማኝ ነው ዳዊት በመዝሙሩ ላይ በመራፍ መዝሙር 51 ላይ ሂዳችሁ ስታነቡ መዝሙር 51 ዳዊት የሚናገረው ነገር አለ እግዚአብሔር እግዚአብሔር መዝሙር 51 ቁጥር 16 ላይ እንዲላል ዳዊት መስዋዕትን ብትወድስ በሰጣው ነበር 
የሚቃጠል መስዋዕት ደስ አሰኝህም የእግዚአብሔር መስዋዕት የተሰበረ መንፈስ ነው የተሰበረውና የተዋረደው ልብ እግዚአብሔር አይነቅም ታቃላችሁ እግዚአብሔር ለሱ እንድንሰጠው የሚፈልገው ልባችንን ነው ምክንያቱም ምክንያት አሁን ስለ ልብ ለመናገር ልብ ማለት ይሄ ዝምሮ ፓምፕ ሚያረገው ብለድ ፓምፕ ሚያረገው የሰውነታችን ክፍል ማለት ሳይሆን እውቀታችን ስሜታችን ፈቃዳችንና ህሊናችን ያለበት ኮር የሆነ የኛ ማንነት ሰው ማን ነው በትልይ ልቡ ነው ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ በልባችን ደግሞ እግዚአብሔርን ትክክለኛው ለውጥ ማለት ነው አንድ ሰው ተለወጠ ተቀየረ ሲባል እውነተኛ ለውጥ የሚመጣው ከልብ ነው ስለዚህ ነው መጽሐፍ ሲናገር ሰው በልቡ አምኖ ባፉ መስክሮ ይድናል ይላል ስለዚህ የእምነታችን እንኳን ሴንተር የሆነው ልባችን ነው እግዚአብሔር ደግሞ ልባችንን ሲያገኝ እኔና እናንተ ለመለወጥ በእኛ ለመስራት በጣም ቀላል ይሆንልታል ስለዚህ ዳዊት ለእግዚአብሔር የሰጠው ልቡን ነው ለዛ ነው እንደ ልቤ ብሎ የእግዚአብሔርን ፍቃድ የእግዚአብሔርን ሐሳብ እንዲያደርግ ይሆንልን ስለዚህ በዚህ ማለዳም እግዚአብሔር ከኔና ከእናንተ የሚፈልገው አንዳንድ ጊዜ ብዙ ነገሮች ለእግዚአብሔር ልናረግን መወከራለን የእግዚአብሔርን ነገር ምክንያቱም እግዚአብሔር ግን እኛ ነው የሚያገኘው when he got our ልብ ነው ልባችንን ሲያገኝ እግዚአብሔር እኛን አገኘ ምክንያቱም የሰው ልቡ አምሳሌ ልንገራቸው ሁለት ሐሳብ ላለው ሰው ከእግዚአብሔር ዘንድ አንዳች ነገር የሚቀበል አይምሰለው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ምን ምን ማለት ነው የሚወላውል ልቡ በአንድ ነገር ያረጋ ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር በሁሉ ባልተከፋፈለ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ እግዚአብሔር የሚለን ነገር እንድናደርክ የሚያስችለን ልባችንን ለእግዚአብሔር سنሰጥ ነው በጣም ይገርማችሁ እግዚአብሔር ደንነትን ወደኛ እንኳን ሲያመጣ የመጀመሪያ ያደረገው ነገር ልባችንን ነው የቀየረው መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል መጽሐፍ ቅዱስ በሕዝቄል መልእክት ላይ 36 ቁጥር 26 ይደንና ነበርዋልንና እዛ ጋር ምን ይላል አዲስ ልብ ሰጣቸዋለሁ አዲስን መንፈስ ሰጣቸዋለሁ ምክንያቱም እግዚአብሔር he knows ሰዎች ሁነተኛ ለውጥ ካለ ሚለወጡት ከልባቸው ሲያደርጉት ወይም ልባቸው ሲለወጥ ነው ከዛ ውስጥ ያለ ለውጥ ጊዜያዊ ለውጥ ነው ወይንም ዘላቂነት አይኖረው ስለዚህ ነው እግዚአብሔር ከኔና ከናንተ የሚፈልገው ልባችንን ነው ምክንያቱም አንድን ሰው ማንነቱን መታገኙት when he give his heart ነው ለናንተ ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ ከዛ ያነሰ አይደለም የሚፈልገው ስለዚህ ነው እግዚአብሔር በቅዱስ ቃል ውስጥ ይሄንን ነገር ይነግረናልና 36 ዝቅልን ታወጡልኛላችሁ ቁጥር 26 እዛ ጋር ማየት ይችላልላችሁ እግዚአብሔር አ እንዴ ይላል ቁጥር 26 አዲስ ልብ እሰጣችኋለሁ አዲስን መንፈስ በውስጣችሁ አኖራለሁ የድንጋዩ ልብ ከስጋችሁ አወጣለሁ የስጋ ልብ እሰጣችኋለሁ መንፈሴን በውስጣችሁ አኖራለሁ በትዛዜም አስቀዳችኋለሁ ፍርድንም ተጠብቃላችሁ ታደርጉትም አላችሁ አያችሁ እግዚአብሔር when he get የኛ ልብ ሲያገኝ እግዚአብሔር መጀመሪያ የሚያደርገው ምንድነው እዚህ ጋር እንደተናገረው አዲስ ልብ እሰጣችኋለሁ አዲስ መንፈስ እሰጣችኋለሁ ስለዚህ የእግዚአብሔርን ትዛዝ የእግዚአብሔርን ነገር በመድር ላይ እንድናደር ካስፈለገ እግዚአብሔር የኛ ልብ ማግኔት አለበት እኛ ደግሞ ለእግዚአብሔር ልባችን መስጠት መቻል አለብን ምን ማለት ነው አን ባልተገደበ ባልተከፋፈለ ሁሉን ተናን ለእግዚአብሔር ማቅረብ ማለት ነው ልብን ስጠኝ ሲል እግዚአብሔር ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ የሰው ልብ ሲያገኝ በህይወታችን ትክክለኛ የህይወት ለውጥ ለመምድና መጣለን ምክንያቱም ቴክስቱን ስታዩት አሁን ምን ይላል ልጅ ሆይ ልብህን ስጠኝ ለእግዚአብሔር ልቡን የሰጠሰው አይኖቺ መንገዴን ይውደዱ 
አያችሁ ሊኖረን የሚገባው አቲትዩድ ከእግዚአብሔር ጋር በመናረጋቸው ግንኝነቶች አሁንኛ ያዲስ ኪዳን ሰዎች ነን ኢየሱስ ክርስቶስን እንደግል አዳኛችን አርገን ተቀብለን ጌታ ነው ወደ ልባችን ካስገባን በኋላ ጌታ ኢየሱስ እንኳን ከተዛዝ አንዱ ምንድነው ብሎ በተጠየቀ ሰዓት በፍጹም ልብ እግዚአብሔር አምላክን ውደድ በፍጹም ኃይል አያችሁ በፍጹም ልብ ማለት ባልተከፋፈለ እግዚአብሔርን ሴንተር ባደረገ ስለዚህ ልባችን ማለት የኢሞሽናችን ማለት የስሜታችን የፍቃዳችን እንዲሁም ደግሞ የእውቀታችን ቀደም ዳልኩት ህሊናችን ደግሞ ማለት ህሊናችን ራይት እና ሮንግ የምንለይበት የነዚህ ሁሉ መቀመጫ እንደ ማለት ነው አሁን መንፈስ ቅዱስ በልባችን ውስጥ ነው የሚያድረው አንዳንድ ጊዜ እንደ መንፈስም ብለን እንወስደዋለን ነገር ግን የእኛ የሰው ማንነቱ ያለው ልብ ውስጥ ነው ልንገራችሁ እውነተኛ የህይወት ለውጥ ይሁን የምናረጋቸው ነገሮች በእኛ ህይወት ትክክለኛ መንገድ እንዲሄዱ የሚያረጋው ይሄ ስለሆነ ነው እግዚአብሔር ከሰው የሚጠይቀው ልብህን ስጠኝ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለ ልብ ብዙ ነገር ይነገራል ምክንያቱም ወሳኝ ክፍል ስለሆነ ማለት ነው እንዴው አንድ ሰው አሁን እውነተኛ ለውጥ ማምጣታም ብዙ ጊዜ ሰዎች የአይምሮ መረዳት ይኖራቸዋል ምሳሌ ወንጌልን እንኳን ሲሰሙ ባይምሯቸው እኮ አሁን ዝም ብሏል ከኢየሱስ ክርስቶስ እንደተሰቀለ እንደዚህ እንዳለ ብዙ ሰው ባይምሮ አንደርስታንዲንግ አለው ግን ህይወታቸው ለምን እንደሆነ ማይቀየረው ወይም ሰው ለምን እንደሆነ ማይቀየረው ብትልኝ ይሄ ዕውቀት ወደ ልባቸው ገብቶ የነሱ ልብ ማአከል የሆነ ነው ይሄውታቸው ማአከል የሆነው ነገር መቀየር መቻል አለበት ስለዚህ ነው እግዚአብሔር ዲማንድ የሚያረጋው ልባችንን ከሰጠ ነው እግዚአብሔር በኔና በእናንተ ህይወት ደግሞ መጠቀም ይችላል መስራት ይችላል የሚለንን እንሰማዋለን የሚያዘንን ተዛዛቱን መፈጸም ቀላል ነው የሚሆነው ነገሮችን ማድረግ ቀላል ነው የሚሆነው ስለዚህ እግዚአብሔር ከእያንዳንዳችን በዚህ ማለዳ የሚፈልገው ልባችን ልባችን ለእግዚአብሔር ስንሰጥ ብዙ ነገሮች ይሆናሉ አንደኛ የእግዚአብሔርን ፍቃድ ለናደርግ አቅም እናገኛለን ምክንያቱም ቀደም እንዳነበብኩላችሁ በመዝሙር 51 ላይ ዳዊት እግዚአብሔር የተሰበረ መንፈስን እንደገና የተዋረደ ልብን እንደሚፈልግ ልቡን እግዚአብሔር መስዋዕትን ከመስዋዕት ይልቅ የኛን ሁለንተና እንደሚፈልግ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ስለዚህ እግዚአብሔር በሬና በእናንተ ህይወት እውነተኛ ለውጥን እንድናመጣና በህይወታችን ደግሞ እግዚአብሔር እንዲከብር የሚያረጋው ነገር ልባችን ነው ታቃላችሁ አሁን እግዚአብሔር የሚናገራቸው ቃሎች ራሱ ሰምተን በልባችን ስናምነው እንደገና ደግሞ ያ ያመነውን ነገር ኤክስፕረስ እናረጋው ነው እውነተኛ ውጤት ምናመጣው ምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር አስራ ሁለት አመት ደምስ ሲፈሳት የነበረች አሴት ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስሰባ አመነች በልቧ እና በሐዘን ምን አመን ብላ አሰበች ሂጄ ጨርቁን በነካው ፈወሳለው የሚል እምነት በውስጣ ገባ ስለዚህ ያንን እምነቷን ይዛ ኢየሱስ በሚያልፍበት ሂዳ ጨርቁን ስትዳስሰው እንደተፈወሰች ከዛ በኋላ ምንድነው ያው ያለው ነገር ስትነግረው ኃይል ከኔ ወጣ ብዙ ሰው ያጋፋው ያለ ኃይልን ከሱ እንዲወጣ ያረጋት በውስጣ ያለው በእምነት የወሰደችው ከስቃሴ ነው ግን ምንድነው ስለ ስለ ኢየሱስ ስንሰማ ይሄ የውስጥ ማንነታችን ማለት ሁነተኛ የሆነው ሰውኮ ከውስጥ ሲቀየር ነው ሁሉ ነገር የሚቀየረው ውጫዊ ለውጥ ብዙም ነው ታመጣም ጌታ ኢየሱስ ነው የወጪቱን ውስጡን እጠቡት እንጂ ውጩን አይደለም ብዙ ሰው ውጫዊ ለሆነ ነገር ይጨነቃል እግዚአብሔር ደግሞ ውስጣዊ ለሆነ ነገር ነው ምክንያቱም ሪል የሆነ የህይወት ለውጥ የሚመጣው ከውስጥ በሆነ ነገር ነው ውስጥ ማለት ይልባችን ነው እንዲሁም ሌላ ቦታ ጴጥሮስ ምን ይናገራል በዝግታ የሚሄደው የልብ ሰው እንዲሆንላችሁ እንጂ በመሸረብ ጸጉር በማረክ ሳይሆን ውጫዊ አሁን ከውጭ ይልቅ ውስጣዊ ነገርን እግዚአብሔር ይፈልጋል ለምን እንደው እንደዛ ብትሉ እግዚአብሔር ልባችሁን ካገኘ እናንተን አገኘ ገንዘባችሁን አገኘ ጊዜያችሁን አገኘ ምክንያቱም 
ሰው ከልቡ ከእግዚአብሔር ጋር ሲገናኝ እግዚአብሔር የሚለው ነገር ለማድረግ ቀላል ነው የሚሆንለት ለዚህ ነው በህይወታችን እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልገው ልባችን እንድንሰጠው ነው እና በጣም በሚገርም ሁኔታ ስጠኝ ሲል ምን ማለት ነው ብለን አንዱን ቃል አሳያችሁ ምሳሌ ምራፍ ቁጥር 23 ላይ ሂዳችሁ ስታነቡ ስለ መስጠት እንዴት አድርገን ነው ለእግዚአብሔር ወለንተናችን ምን ሰጠው ታቃላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንዲላል ቁጥር ምራፍ ምሳሌ ምራፍ 4 ቁጥር 23 ላይ አጥብቀህ ልብህን ጠብቅ የህይወት መውጫ ከርሱ ነውና አያችሁ ህይወታችን እንኳን የሚወጣው ከልባችን ነው ስለዚህ ከዛ ከፍ ብሎ እግዚአብሔር ሲናገር የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ምን እንደሚለው ልጅ ሆይ ንግግሬን አድምጥ አቃላችሁ ልባችንን ወለንተራችን ለእግዚአብሔር ከሰጠን እግዚአብሔር ሚናገርን መስማት ቀላል ነው ልጅ ሆይ ንግግሬን አድምጥ ወደ ቃለ ጆሮዬን አዘንብል አያችሁ እግዚአብሔር ልባችንን ለእግዚአብሔር ከሰጠነው አቴንሽን መስጠት ቀላል ነው የሚሆንልን ምክንያቱም ባልተከፋፈለ በቃ እሱን በሚወድ መልኩ እግዚአብሔር የኛን ልብ ይፈልጋዋል ከዛ ምን ይላል ካይና አታርቃ ስለ ቃሉ ነው የሚናገረው ልባቸው ለእግዚአብሔር የሰጡ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል ይናፍቁታል ይወዱታል ምክንያቱም መመሪያቸው ስለሚሆን የእግዚአብሔር የሄሉናቸው ምንጭ እሱ ስለሚሆን ስለዚህ ከሁሉ ነገር እግዚአብሔር አሁን ልባችን ለሱ እንድንሰጥ ልባችን እንድንጠብቅ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ለምን እንደው ብትልይ አሁን ሳይ ፍርሃት ይሁን ዋትኤቨር በህይወታችን የሚሆነው ነገር እኮ የሚመጣው ምን እንደው ልባችን ይርዳል አይደለ ስንፈራ አንድ አንድ ጊዜ ኢሞሽናችን ላይ ኤክስፕረስ ይሆናል ምክንያቱም ይሄ ልብ የሚባል ልብ አድርግ እንላለን አሁን ሳይ በአማርኛ ቋንቋ ቋ ልብ አድርግ ካለ አንድ ሰው ምን አድርግ ማለት ነው አስተውል ማለት ነው አይደለ እንድናስተውል ወይም የተለያየ ብዙ ኤክስፕሬሽን ልብን አማክሎ በቋንቋችን በአማርኛ እንኳን ብዙ ይነገራል ምክንያቱ ለምን እንደው ብትልኝ የኛ ማንነት የኛ ኡነተኛ ማንነት ያለው ልባችን ውስጥ ነው ስለዚህ ነው እግዚአብሔር ልባችንን ሰጠነው ማለት እግዚአብሔር በእኔና በእናንተ ህይወት ውስጥ እንዲጠቀም ብዙ ነገር እንዲያረግ ይሆናል ማለት ነው ምሳሌ አንዲቫይድድ ማለት ባልተከፋፈለ መልኩ ሁለንተና ለእግዚአብሔር ማቅረብ ሐሳብን ለእግዚአብሔር ማቅረብ ሁለንተናት ውስጣችንን ለእግዚአብሔር ማቅረብ ማለት ምናስበው ነገር ምናረጋቸው ነገሮች ምክንያቱም ከልባችን አሁን ምሳሌ አንድ ሰው ከወሰነ ማለት ነው ከልቡ ከወሰነ ሰው የሚባለው ፍጡር ማረግ ማይችለው ነገር ይለም ምክንያቱ ለምን እንደው አሁን ብዙ ጊዜ ለምን ነው ስኬታማ ማን ነው ነው ብትሩ አንድ አንድ ጊዜ ኢቭን ነገሮችን በተከፋፈለ ልብ ነው እናደርገው ኮሚትድ ሆነን አይደለም ፐርሲስት አድርገን አይደለም ስለዚህ ውጤቱም እንደዛው ነው የሚሆነው ግን ምሳሌ ጌታ ኢየሱስ ሲናገር የልብ የሰውነት መብራት አይንህናት ስለዚህ አጥርት አንድ ታይ አሁን እዚህ ጋር የሚያወራው አሁን ምሳሌ አይኖች ይላል ሁለተኛ ላይ አይኖች መንገዴን ይውደዱ ይላል ምን ማለት ነው እግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ህግ የእግዚአብሔርን ለው የእግዚአብሔርን ሐሳብ የእግዚአብሔርን ፈቃድ የእግዚአብሔርን ቃል እነዚህ እንድንወድ የሚያረገን ልክ ልባችንን ለእግዚአብሔር ከሰጠነ በኋላ እግዚአብሔር የኛን ልብ መጠቀም ይጀምራል እና ዛሬም እግዚአብሔር በእኔና በእናንተ ህይወት ውስጥ እንዲሰራ የሚያደርገው እኛ ራሳችንን ለእግዚአብሔር የምናቀርብበት እግዚአብሔር ደግሞ ከኛ የሚፈልገው ይሄ ልባችን እንድንሰጠው ነው when we give our heart ለሱ ማለት ነው እግዚአብሔር ከዛ በኋላ በእኔና በእናንተ ህይወት አንደኛ መንገዱን እንድናቅ የእግዚአብሔር ነገር እንድናረግ ያደርገናል ማለት ነው ምሳሌ በመዝሙር መጽሐፍ ላይ ዳዊት ይናገራል መዝሙር 119 ቁጥር 24 ላይ እና የእግዚአብሔር ቃል የእኛን መዝሙር 119 በሙሉ ስታነቡት የእግዚአብሔርን ቃል እንዴት አድርገን መጠቀም እንዳለብን የሚያወራ ክፍል ነው እና እዛ ክፍል ውስጥ 
ቃልብ መንገድ ይያለ እግዚአብሔር በብዙ የሚናገርበት ክፍል ነው ያለው እና መዝሙር 124 ላይ ምን ይላል ለባሪያ እንደ እንደ ምህረት አድርክ ስርዓትህን አስተምረኝ ይላል አያችሁ ልባችንን እግዚአብሔር ሲያገኘው ስርዓትን ያስተምረናል የእግዚአብሔርን ዑነት መረዳት እንጀምራለን ለዚህ ነው ልጅ ሆይ ልብን ስጠኝ አይኖቼ መንገዴን ይውደዱ የእግዚአብሔርን መንገድ ምንወደው ለእግዚአብሔር የኛን ልብ ስንሰጥ አሁን ምሳሌ እግዚአብሔር ነው አዲስ ልብ አዲስ መንፈስ ይሰጣል ዳግም سنወለድ ማለት ከድሮ የህይወት ልምምዳችን አውጥቶ እግዚአብሔርን የሚወድ ማንነት እንድናገኝ አደረገን ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ህብረት እንድናደርግ የሚያደርገን እግዚአብሔር አምላክ ነው ስለዚህ ዛሬም ደግሞ ማለት ነው እግዚአብሔር በዚህ ማለዳ አኔና እናንተን የሚጠይቀን the same thing ነው ልጃች ልጄ ሆይ ልብን ሰጣይ ምክንያቱም ልባችንን سنሰጠው እግዚአብሔር ደግሞ ኢየሱስ የሆኑትን ነገሮች ለኛ ይገልጥልናል ታቃላችሁ እግዚአብሔር ትሁታን ትህትና ክብርን ትቀድማለች ትብት ደግሞ ውድቀትን ትቀድማለች ይላል ይሄ የሚያሳየው ምንድነው ይቅርታ አንድ ጊዜ በጣም ይቅርታ እግዚአብሔር የተመሰገነው እንቀጥላለን እና ልጄ ሆይ ልብን ስጠኝ አይኖቼ መንገድህን መንገዴን ይውደዱ ይላል ስለዚህ እግዚአብሔር ልባችንን سنሰጣው መንገዱን እንድናቀ ያረጋናል መጽሐፍ እንደሚናገር ምሳሌ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች እግዚአብሔር ኪዳኑን ያስታውቃቸዋል ይላል መዝሙር 25 14 ላይ ምክንያቱም እግዚአብሔርን መፍራት ማለት የልብ ሁኔታ ነው ይሄንን እግዚአብሔር ደሞ የኔና የናንተ ልብ ሲያገኝ ምን እንደሚያደርገው አንደኛ መንገዱን ያሳየናል ያስተምረናል እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ልጆችሽ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ ይላል ስለዚህ ከእግዚአብሔር እንድንማር የእግዚአብሔርን መንገድ እንድናቅ እግዚአብሔር ደግሞ በኔና በእናንተ ህይወት ውስጥ እንዲሰራ ያደርገዋል ማለት ነው። አሁን በመናልፍባቸው በህይወት በሚገጥሙን ነገሮች የእግዚአብሔር አብሮነት የእግዚአብሔር ህልውና የእግዚአብሔር መገኘት እሚሰማን ወዳጅነቱ የሚታወቀን ልባችን ለእግዚአብሔር سنሰጠው ነው። ልብን ለእግዚአብሔር መስጠት የሚያመጣቸው ነገሮች አሉ። እነሱ ላሳያችሁና አንደኛ እግዚአብሔር እንደ ልቤ እንዲነን እንሆናለን እግዚአብሔር እንደ ልቤ እንዲ እንዲነን ምን ነው ልካውን ቀድም እንደገለጥኩት ዳዊት እግዚአብሔር እንደ ልቤ ነው ያለው ዳዊት እንደ ልቤ የሚል ማንነት ሊያገኝ ቻለው ለምን እንደሆነ ብላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብታዩት ዳዊት ከሰዎቹ ላይ ተለየ ሆኖ ኃጢ አስላላ አደረጋ አይደለም አይደለም ምክንያቱም እግዚአብሔር ግን በዳዊት ሕይወት ውስጥ እንዲጠቀመበት ዳዊት የእግዚአብሔርን ፍቃድ እንዲያደርግ ያደረገው ዳዊት ልቡን ለእግዚአብሔር ስለሰጠ ነው የተዋረደ እግዚአብሔር ሆይ ብዙ አሁን ብዙ መስዋዕት ብናቀርብለት ብዙ ነገር አሁን ማለት እግዚአብሔር አንድ አንድ ጊዜ ከኛ የሚፈልገውኛን ነው ልባችንን ነው ምክንያቱም እኛነታችን ከሰጠ ነው ልባችንን አገኘ ማለት እግዚአብሔር በኔና በእናንተ ህይወት ውስጥ ሌሎች ነገሮች ለመሆን ቀላል ነው የሚሆኑት ምክንያቱም ታቃላችሁ ሁሉ ነገር ተሰርቶ ያለቀው በክርስቶስ ኢየሱስ ነው በአዲስ ኪዳን ማናችንም ለእግዚአብሔርን በስራ ወይም የሆነ ነገር አድርገን እግዚአብሔርን አናስደስተው እግዚአብሔር የተደሰተው በማን ነው በልጁ ነው በክርስቶስ ነው ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር በእኔና በእናንተ ምደሰተው እኛ እግዚአብሔርን ልባችንን سنሰጠው እግዚአብሔር ደግሞ እርሱ ያረጋልን ነገሮች 
የሆኑልን ነገሮች ተተና ነው ቆይ ጠይቃል ጸጋቆ ተተና ነው ምክንያቱም ከሰው ያወጣና በእግዚአብሔር ላይ ወደ መታመን ህይወት ውስጥ እንገባለን ልባችን ለእግዚአብሔር سنሰጥ በእግዚአብሔር መታመንን እና እና እናገኛለን ምክንያቱም እኔ ባንተ ታመኛል ነው ማለት እኮ ነው አንድ ሰው አሁን ልቡን ለእግዚአብሔር ሰጠ ማለት ዲፔንደንት ነው ማለት ነው በቃ እግዚአብሔር አባቴ ነው እግዚአብሔር መሪያ ነው ያለን ማለት የሰው ሀብቱ ልቡ ነው ሌላ ሀብቶች የተጠራቀሙ መታያቸው ነገሮች ምናልባት ውጫዊ ነገሮች ናቸው ስለዚህ ነው አንደኛ እንደ ልቤ እንሆናለን እንደ እግዚአብሔር ልብ ማለት የእግዚአብሔር ፈቃድ በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ያለውን እግዚአብሔር ያሳየናል መንገዱን ያሳየናል በቃሉን ያበራልናል ይገልጥናል ምክንያቱም ወዳጆቹ እንሆናለን ማለት ነው ስለዚህ አንደኛ የሚያረጋግልን ነገር የእግዚአብሔርን ሁኔታዎች የእግዚአብሔርን ነገር እንድናቀረገና ለዚህ ነው ዳዊት መስዋዕትን ብትወድ መስዋዕት ባቀረብኩል ነገር ግን አንተን የሚያስደስት የተሰበረ የተዋረደ ልብ የተሰበረ መንፈስ ነው ማለት ምን ማለት ነው ትሁት ሆነ በእግዚአብሔር ዘንድ ዳዊት አሁን አጥያት አድርጎ አሮጋንት አልነበረ ምንድን ነው ያደረገው ልክ አጥያት እንዳደረገ ሲያውቅ ምንድን ነው ያደረገው ተናዘዘ ትሁት ሆነ በዛው መንገዱ አልቀጠለ ስለዚህ እግዚአብሔር ምህረት አደረገለት እግዚአብሔር የምህረት አምላክ ነው ለማን ነው ግን በእሱ ለሚታመኑ እግዚአብሔር የሚለውን ለሚያደርጉ እንደዛ አይነት ነገር እንድናረግ የሚያረገን ልባችንን ለእግዚአብሔር سنሰጠው ነው እግዚአብሔር እኔና የናንተ ልብ ካገኘ በርግጥ ልንገራችሁ በህይወት መንገዳችን በህይወት ዘመናችን ሁሉ እንዲጠቀምብን ይሆናል ስለዚህ ነው እዚህ ጋር ስጠኝ ነው የሚለው እግዚአብሔር ስለዚህ እኔና እናንተ ልባችን ማቅረብ አለብን ማለት ነው እንዴት ነው እናረጋው ብትሎ እግዚአብሔር ራሳችንን ለእግዚአብሔር ማቅረብ ነው እግዚአብሔር ደግሞ እኛን ቀደም እንዳልኳችሁ አንዲቫይደድ በሆነ አሁን ብዙ ጊዜ ምን ነው የተከፋፈለ ልብ ማለት ፎከስ ያላደረገ አቋም የሌለው አይነት ከሆነ ሁለት ሐሳብ ላለው ከእግዚአብሔር ዘንድ አንዳች ነገር የሚቀበል አይም ስለው ይላል ያቆም እና ለምን እንደነው የሚሆነው ምክንያቱም ከፌስ ስንወጣ ከእግዚአብሔር ነገር ስንወጣ ምን ነው አለል ከሆነ ተጠቃሚዎች አን ነው ለዚህ ነው አይኖች ደግሞ ማለት አቴንሽናችን እግዚአብሔርን የሚፈልግ በዚህ ወቅት ማለት ነው ብዙ ሰው እኮ እግዚአብሔርን ማይፈልግ ሰው ይኖራ ለምን እንደነው ብትለኝ አንደኛ የሰው ልብ መጽሐፍ ሲናገር እጅ ክፉ ነው ተንኮለኛም ነው ይለዋል ኤርሚያስ ምራፍ 13 ይሄኛው የወደቀው ሰው ማንነት ነው ለዚህ ነው እግዚአብሔር ልባችንን የቀየረው እኔና እናንተ ጌታ ኢየሱስን አመነን سنቀበል አዲስ መንፈስ አዲስ ልብ ሰጣችኋለሁ የድንጋዩ ልብ አውጥቼ የስጋ ልብ ሰጣችኋለሁ ልባችን ሶፍት ሆኖ ሐጢያተን እንቢ እግዚአብሔርን መውደድ የእግዚአብሔርን ትምርት መውደድ የእግዚአብሔርን ቃል እንድንወድ ያደረገው እግዚአብሔር ልባችንን ስለቀየረው ነው ስለዚህ ነው ኢየሱስ ሲያስተምር ኖ እናንተ አሁን ምሳሌ በዛ ወቅት የነበሩት ፈሪሳውያን ሰዶቃን ውጭ ልብሳቸውን አሳምረው አሽንክታባቸውን አስረዝበው ይሏል ያላቸው ጌታ ያላቸው ነው እና በቃ እናንተ በኖራ የተለሰነ መቃብር ውስጣችሁ ግን ሬሳ የሞላ ነው ምን ማለቱ ነው he's not talking about ko መቃብር አይደለም ሰዎችን ቆ ነው የሚናገረው ማለት ውጫዊ ነገራችሁ ስርዓት ታረጉናችሁ ነገር ግን ውስጣችሁ ትክክል አይደለም መስተካከል አለብህ ስለዚህ ነው የወጭቱን ውስጡን አጥሩት ሌላው ደግሞ ይጸዳል ውስጥ ውጨኛው ይሄ የልብ ኮንዲሽን ዛሬ መሄት ውልድ ማለት ነው ለእግዚአብሔር ልባችንን سنሰጥ እግዚአብሔር በእኛ ህይወት ውስጥ የሱን ነገር በቀላሉ መረዳት እንችላለን ትህትናን መማር እንችላለን እኔ አለ ጌታ ኢየሱስ በልቤ የዋ ትሁት ነኛ አለ ስለዚህ ኢየሱስ በልቤ ነኝ አለው የዋህም ትሁት ነኝ ስለዚህ እኔና እናንተ ልባችንን ለእግዚአብሔር سنሰጠው የእግዚአብሔር ባህሪ ተካፍሎት እናገኛለን እንደ እግዚአብሔር ልብ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንደ እግዚአብሔር ነገር የማድረግ እንችላለን እንደ ልቤ የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚያረክ ሰው ማለት ከሆነ እንደ ልቤ ማለት እንደዛ እንድንሆን ያረጋል ሁለተኛው 
የእግዚአብሔርን ፍቃድ በዘመናችን አድርገን እንድንልፍ ያደርገናል ምክንያቱም እግዚአብሔር የኛ ልብ ወስዶ ሐሳቡን ፈቃዱን ሁሉ ዳውንሎድ ያደርግብናል እግዚአብሔር ልባችንን ሲያገኝ ይሱን ሐሳብ ይሱን ፈቃድ ማለት ልጄ ወደ እኔ መጥቷ አልኮ ነው የሚለው ስለዚህ እኔን ፈልጓል እግዚአብሔር ደግሞ ከዛ በኋላ ኢየሱ ይሆነው ምክንያቱም አንድ ነገር ለሆነ ሰው ታስክ ሲሰጡት ማለት ነው ያ ሰው እንደሚያረግላችሁ እንደሚፈጸም እርግጠኛ ስትሆኑ ነው አይደለም ምታረጉት አሁን ጳውሎስ ምን አለ ታማኝ አርጎ ስለቆጠረኝ ያንን ሁሉ ነገር ያደረገለት እግዚአብሔር ታማኝ አርጎ ቆጠረ ጳውሎስ ስለዚህ የእግዚአብሔርን አጀንዳ ታላቅ የሆነ መልእክት አሲዞ አዛብን በወንጌል እንዲدرس ምክንያቱም ለሱስ እንደሚሰዋ ጌታ ኢየሱስ አይቶት ነበር ልቡ ሲቀየር ጳውሎስ የውስጥ ለውጥ ስለአመጣ ነው ልቡ ለእግዚአብሔር ስለሰጠ ነው ስለ ዳዊትም ይናገራልኩ ጳውሎስ እኮ ነው አለው ዳዊት በዘመኑ የእግዚአብሔርን ፈቃድ አድርጎ አለፋዋሪ አስራ ላይ ጳውሎስ ይሰብክ ማለት ነው እና ዳዊት በዘመኑ የእግዚአብሔርን ፈቃድ አድርጎ እንዲያርክ ያደረገው ዳዊት ልቡ ለእግዚአብሔር ስለሰጠ ነው እግዚአብሔር ለዚህ ነው አንተን እንዳልበደል ቃልህን በልቤ ሰወርኩ ይላል ዳዊት እግዚአብሔርን ያልበደለው ጎበዝ ስለሆነ ሳይሆን የእግዚአብሔር ቃል በልቡ ስለሰወረ የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ በኔቸሩ እኛን የመጠበቅ አቅም አለው ምክንያቱም ከስተት ወደ ስተት እንዳንገባ የእግዚአብሔርን ነገር እንድናደርግ የማድረግ አቅም ስላለው ማለት ነው እኛን የሚጠብቀን ወይንም የእግዚአብሔርን ፈቃድ በህይወታችን እንድናደርግ የሚያረገን ልባችንን ለእግዚአብሔር سنሰጥ ነው ልቡን የሰጠ ሰው ከእግዚአብሔር ይማራል ልጆችሽ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ የልጆችሽም ሰላም ይበዛል ይላል በሚገርም ሁኔታ ራሳችንን ለእግዚአብሔር በመንሰጥ ጊዜ የእግዚአብሔር ድምጽ የእግዚአብሔር አስተምሮት የእግዚአብሔር ነገር ለመንፈስ ቅዱስ የተመቸና የእግዚአብሔርን ድምጽ የሚሰማ ማንነት ማያዝ እንጀምራለን ታቃላችሁ ብዙ ጊዜ እኮ እግዚአብሔር ይናገራል አይደል ሲናገር ለምን እንደው የማንሰማው በእንትሉኝ የልባችን አቲትዩድ ነው ለዚህ ነው እግዚአብሔር በዚህ በጣም የምሳሌ መጽሐፍ ስታነቡ ለጀሆይ ጠቢብ ሁን እንደዚህ አድርግ ይለናል ለምን እኛ የአስተዋጾ ስለምናረግ ነው አስተዋጾ ስለምናረግ ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር በሰማኑ ለነድ በወደድነው ልክ ነው የሚናገረን እግዚአብሔር የማይናገር አቅም የሌለው ሆኖ ሳይሆን እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ፈቃድን ስለሰጠ የሰዎችን ፈቃድ በፈቃዳችን ነው እግዚአብሔር ሚሳላው ትልቅም ቢሆን ምሳሌ ልጅ ሆይ ህገን አትርሳ ልብ ተዛዘን ይጠብቅ ይላል የእግዚአብሔር ቃል በመሳሌ ምራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ እንደዚሁም ደግሞ ልጅ ሆይ ንግግሬን አድምጥ ስለዚህ እግዚአብሔር እዚህ ጋር ምን ይያለ ነው ልጅ ሆይ ሲልኮ በ በቀንደ ምክር አያችሁ የሚሻለን ነገር የሚያቅ በእኛ ህይወት ውስጥ ደግሞ ለውጥ የሚያመጣው የኛ ራሳችንን ለሱ መስጠት ነው እንዴት ነው ምን ሰጠው ስትሉ ያም ስለ ደንነት አይደለም የሚያወራው ከእግዚአብሔር ጋር ባለን ግንኙነት የእግዚአብሔርን መንገድ እንድናቀው እግዚአብሔር የሱን መንገድ እንድንወድ የሚያረገን አለዛኮ አንድ አንድ ጊዜ መንፈሳዊ ነገር ሚኒንግ ላይ ሰጠን ይችላል ምክንያቱም ብዙ የምናያቸው ነገሮች ውጫዊ የሆኑ ነገሮች መልካም ይመስሉ ግን መጨረሻቸው ሞት የሆኑ ነገሮች አሉ። የእግዚአብሔርን መንገድ ግን سنመርጥ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር መንገድ መጨረሻው ክብር ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ለክብር ስለጠራ። እግዚአብሔር መንገዱ ምን ያምንም ቶርሸስ ቢሆን በቃ ማይመስል ቢሆን እንኳን የእግዚአብሔር መንገድ ከሆነ የመጨረሻው የእግዚአብሔር መንገድ ክብር ነው መደምደሚያው ማለት ነው ስለዚህ ነው አይኖቼ መንገዴን ይውደዱ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ምን ማለት ነው ልባችንን ከሰጠነ በኋላ አይኖቻችን ማለት ይሄ መሻታችን ፍላጎታችን ዲዛየር ፓሽናችን በህይወት ልናደርጋቸው የሚገቡ ነገሮች ማለት ነው እነዚህ ነገሮችን መሻታችንን ሁሉ መጽሐፍ ሲናገር 
በእግዚአብሔር ደስ ይበልህ የልብህን መሻት ይሰጣሃል ይላል አሁን በእግዚአብሔር ደስ ሚለን መቼ ነው ልባችንን ለእግዚአብሔር سنሰጠው ነው እሱን سنወደው መውደዳችንን እንግዲህ ይህንን ቃል የሰጠን እግዚአብሔር ራሱ ያ ነገር በኔና በእናንተ ህይወት ውስጥ እንዲሆን ነው በእነዚህ ጊዜያቶች ውስጥ በዚያም በመናልፍበት ዓለም በመትሄድበት መንገድ ሁሉ ማለት ይሄ ሁሉ ያልፋል አቃላችሁ አሁን ማልፍ የሚመስለው ነገር እንደዚህ ሰው ማያጠጋጋው የሚመስለው ነገር ሲዝናል ነው ከሆነ ጊዜ በኋላ ያልፋል እና በሚያልፈው ነገር ውስጥ ግን ራሳችንን ጠብቀን ከእግዚአብሔር ጋር እንድንኖር የሚያረጋን ልባችንን ለእግዚአብሔር سنሰጠው ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር አሁን ምሳሌ ፍራት ቢሆን ዋት የከበበን ነገር ቢሆን ለእግዚአብሔር ራሳችንን ከሰጠነው እግዚአብሔርን በእኛ ላይ ሾም ነው ማለት እኮ እግዚአብሔር አሁን ጌታችን ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው ብለን سنልኮ በልባችን አመነን ባፋችን መስከረን سنናገር እግዚአብሔር ያነሰ ነገር አለም ከኛ የሚፈልገው ገንዘባችን ምናምን ይሄ ሁሉ ተጨማሪ ነው መጀመሪያ እግዚአብሔር የሚፈልገው እኔና እናንተ ነው የሚፈልገው ልባችንን ነው ምክንያቱም when he get our heart እግዚአብሔርን መስማት እግዚአብሔርን መከተል የሱን ፍቃድ ማድረግ ከሱ ጋር መስማማት ከሱ ጋር መተባበር ቀላል ይሆናል እና እግዚአብሔር የጠየቀው ከእያንዳንዱ ሰው ማለት ነው ከልጆቹ ልጅ ሆይ ልብን ስጠኝ ምክንያቱም ልብያችንን አገኘ ማለት እግዚአብሔር እኛ ሁለን ተናችን አገኘ ማለት ነው የሰው ማንነቱ ልቡ ነው ለዚህ ነው ጣላት እንኳን ልባችሁ ሊያወድቅ ነው የሚመጣውኩ ፍርሃት ሲሞላችሁ እ የሆነ ነገር ሲያደርግ በህይወታችሁ ማለት ነው ሰው ልቡ ከወደቀ የፈለገው ብትመክሩት የፈለገው ነገር ብታረጉት አረ እንደዚህ አይደለም ብትሉት አይሰማችሁ ስለዚህ ደግሞ አንድ ሰው በእርግጥ እግዚአብሔርን በልብ መወረዳት በሆነ ካወቀው ኮንቪክትድ ከሆነ አትመልሱት ምሳሌ ንገራችሁ ሁነተኛ ለውጥ የልብ ለመሆኑ እንድታቁ ማለት ነው ብዙ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል ይሰማሉ ብዙ በተለያየ መልኩ በተለያየ ቦታ ላይ የእግዚአብሔር ቃል ይነበባል ያነባብሉ ይሰማሉ ከነዛ ከሰሙት ሰዎች ግን እግዚአብሔርን በትክክል አውቀው የሚከተሉት የተወሰኑ ናቸው የቱስ ኮንቪክትድ ነው ልባቸው ትራንስፎርም ያደረገ የተለወጡ ሰዎች መጻፍ ከዛዋን እነዛ ሰዎች አሁን ምሳሌ እነ ጳውሎስን ብትወስዷቸው ሌሎቹን መጻፍ ቅዱስ ላይ የተገለጡ ሰዎች አሁን ምሳሌ ቶማስን ወሰዱ ቶማስ ከኢየሱስ ጋር 3 አመት ተኩል አብሮ ነበር ነገር ግን ኢየሱስ ከመውት ተነስተዋል ብለው ሲነግሩት አብሯቸው ስላል ነበር ጌታ ሲገለጥ ዳግማትን ሳይ ለቶማስ እንደሆነ ታቃላችሁ ለማም ሰዎች ማለት መጀመሪያ ኢየሱስ ከመውት ተነስተው በአንድ ላይ ሆነው በዝግቤት ፈርተው አይሁድን ባሉ ሰዓት ሰላም ለናንተ ይሁን ብሎ በመካከላቸው ተገለጠና በዛው ወቅት ቶማስ አልነበረ መጻፍ እንደሚናገር ስለዚህ ለቶማስ ነገሩት ኢየሱስ እኮ ተነስተዋል አይቻል ኖ እኔ አለ በፍጹም እጄ በቺንካር ውስጥ ካላስገቡ አላምንም ኢየሱስ ደግ ነው መቼም እና በሚቀጥለው ሳምንት መጣና ቀጥታ መጥተው ተሲገለጥላቸው ቶማስን ነው እና አስገባ ሲለው በቃውና አመናለሁ አንተ ስለአየ አምንክ ሳያዩ የሚያምኑ ግን ብዙአን ናቸው እምነት ከልብ ነው ወዳጆቼ ስለዚህ ነው ብዙ ሰዎች በሐሳባቸው ይሄ ሜንታል አሴት ወይም ሜታ ሜንታል ኮንፌሽን በማይንዳቸው ማለት ነው ስለ እግዚአብሔር ብዙ ያወራሉ ነገር ግን እግዚአብሔርን የማይከተሉት ለምን እንደሆነ ብትሉኝ ልባቸው አልተለወጠ ልባቸው ውስጥ እግዚአብሔር የለው ማታ አይምሯቸው ውስጥ ሊኖር ይችላል ሐሳባቸው ውስጥ ሊኖር ይችላል ነገር ሊያቆ ይችላል ዕውቀት ሊኖራቸው ይችላል መረዳት ሊኖራቸው ይችላል ነገር ግን ኮንቪክሽን ሆኖ አንድ ሰው ከልቡ ከውስጡ ስካል ተለወጠ ድረስ በዛ ሰው ህይወት ውስጥ ሁነተኛ ለውጦች አይታዩ ለዚህ ነው ልባች ለእግዚአብሔር سنሰጠው እግዚአብሔር ደግሞ ይሄ ይሄ ማለት እምነት ከውስጥ ከልባችን አመነን 
ባፋችን ደግሞ ስንናገር መዳንን እንዳገኘ በሁሉ ነገር ላይ ያንን አይነት ባህሪ ነውና እግዚአብሔር ከኔና ከናንተ የሚፈልገው ልባችን በዛ ጊዜ እንደ ልቤ እንደሚል እንደ እግዚአብሔር ልብ ነገሮችን ማድረግ አቅም ይኖርናል ምክንያቱም የእግዚአብሔር አስተምሮት የእግዚአብሔር ፈቃድ የእግዚአብሔር ነገር ለኔና ለናንተ በህይወታችን መገለጥ ይጀምራል አያችሁ እግዚአብሔር ፕራይመሪሊ ማለት ነው የኔና የናንተ ልብ ሲያገኝ ልባችን የእግዚአብሔርን ፈቃድ የእግዚአብሔርን ሐሳብ የእግዚአብሔርን ዕውቀት መረዳት ይጀምራል ትህትና ውስጥ ይላበሳል ዲፔንድ እንሆናለን በእግዚአብሔር መደገፍ ዲፔንድ ማለት መደገፍ ከራስ መታመን እንወጣና በእግዚአብሔር መታመን መኖር እንጀምራለን አሁን እግዚአብሔር ልባችንን ይዟል በእግዚአብሔር ሐሳብ መጠቅለል እንጀምራለን የእግዚአብሔር ፈቃድ ከሁሉ ነገር ይበልጥብናል እግዚአብሔር በእኔና በእናንተ ህይወት ውስጥ ይሰራል ማለት ነው ሶስተኛው ከርሱን እንማራለን ያው ቀንድ አልኳችሁ ከርሱ ምን ማረው ልጆችሽ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ ከእግዚአብሔር የምን ማር እንሆናለን እግዚአብሔር ሲያስተምር ደግሞ በርግጥ በእንደ እግዚአብሔር አስተማር ይellem ምክንያቱም በሚገባን በመንረዳው መልኩ እግዚአብሔር እያንዳንዱችንን ካፓሲቲያችንን ስለሚያቅ ለእያንዳንዱችን ነገሮቻችንን የሱን ሐሳብ እንድንረዳው ያደርገናል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስታዩ ነቢያት የተለያየ ባህሪ ነበራቸው መጽሐፍ ቅዱስ የጻፉልን ሰዎች የተለያዩ ናበሩ ነገር ግን በእያንዳንዱቸው እግዚአብሔር ተጠቅሟል በኤርሚያስ እንደተጠቀመ በአሞስ በአሞስ በ በ በሆሴ ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ልባቸው ራሆሴን ወሰዱት ልቡን ለእግዚአብሔር ስለሰጠ እግዚአብሔር የሚለውን ነበር የሚያደርገው ጎመርን ማለት አመንዝራዋን የእስራኤል ምሳሌ የሆነቻን ሂድና አግባ ሲለው ሂዶ ሲያገባን ነው ያለ ና በጣም እግዚአብሔር ኢንስትራክሽን ማለት ካልኩሌት አላደረገ እንዴት እንደዚህ ምናምን በዚህ ዘመን ቢሆን መቸም እግዚአብሔር ከባድ ነው ሰዎች ግን እነዚህ ሰዎች በቃ ራሳቸው ለእግዚአብሔር እየሰጡ ናቸው የለዩ ናቸው እግዚአብሔር የሚላቸው የእግዚአብሔር ልባቸው ለእግዚአብሔር ሰጥተውታል ስለዚህ እግዚአብሔር ተጠቅሞባቸዋል ዛሬም ቢሆን እግዚአብሔር በእኔና በእናንተ ህይወት ውስጥ በግልዮታችንም እንኳን ማለት ነው ተውት የእግዚአብሔርን አገልግሎት የእግዚአብሔርን ነገር ብቻ ሳይሆን የኔና የእናንተ ህይወት የእግዚአብሔርን ነገር እንዲወድ የሚያረጋው ልባችንን ለእግዚአብሔር سنሰጥ ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር የኔና የእናንተ ልብ ሲያገኝ በእኔና በእናንተ ህይወት ውስጥ ምን ማድረግ ይጀምራል መስራት መናገር ይጀምራል እንሰማዋል እናደምጣዋል ንግግሩ ይጣፍጣናል እንደማር ወለላይ ሆነ ለእግዚአብሔር ቃል ላንዳንዱ ሰዎች ቆይ እግዚአብሔር ቃል ይንቁታል አያቁትማ ገሞ ለሚያቁት ሰዎች ደግሞ ቃሉ የእግዚአብሔር ቃል ማለት በቃ የህይወታቸው መሰረት ነው እግዚአብሔር አለ ማለት ለዚህ ነው እግዚአብሔር ኮስ በቃሉ ሲናገር ልጅ ሆይ ንግግር ይናድምጥ ስለዚህ አንድ አንዴ ላናደምጥ እንቻላለን ማለት ነው እግዚአብሔርን ቃል የእግዚአብሔርን ቃል ስናደምጥ ወደ ውስጣችን ይሄ ይሄ አድምጥ የሚለው ነገር መስማት ከሚለው ባለፈ ውስጣችን ማስተዋልን ያካተተ ነገር ነው የእግዚአብሔር ቃል ካላስተዋል ነው ዝምሯን በግራ ጆሮ ሰምተን በቀኝ እንደሚፈስ ይሆናል ግን ቃሉ ወደ ውስጣችን ካስገባ ነው ካስካደመጥ ነው ማድመጥ ማለት እኮ አክሽንን በኋላ እንድንወስድ የሚያረግ አቅም የሚሰጥ ማለት ነው እና ወደ ቃሌ ጆሮና ዘምብል ደግሞ ማለት አቴንሽን ስጠኝ አሁን አንድ ሰው ሲታወሩት ማለት ነው ፊቱን ወደ ጀርባ ቢያዞር አቴንሽን ሰጥታችሁ አልሰጣችሁ አሁን አንድ ሰው ይያወራችሁ ስልክ ቢጎረጉር ኦር የሆነ ነገር ቢያደርግ ኦር የሆነ ነገር ቢያረግ የሆነ የተለያየ ነገር ቢነካካ ምን ይያረጋቹ አይደለም አቴንሽን እየሰጣቹ አይደለም ምትሉትን እየሰማቹ አይደለም እግዚአብሔር ፔ አቴንሽን ሲል በቃ አምሳሌ እግዚአብሔር ሲናገር ሁሉን ነገር አቆመን ማድመጥ መቻል እንደ ማለት ነው ጆሯችን አዘምብለን ምን እንደሚለው እግዚአብሔር ያ ማለት አንደኛ አክብሮትን ያሳያል 
እግዚአብሔር ሪቨረንስ የሚባለው ይሄ ፍርሃት ሳይሆን እግዚአብሔርን የማክበር ስለዚህ እግዚአብሔር ካይኑ ካይናት ታርቃት ማለት እኮ መመሪያ ይሁን መመሪያ የህይወታችን መመሪያ ይሁን በልብ ውስጥ ተጠብቃለሁ እነዚህ ነገሮች ስናደርግ ለሚያገኙት ይላል ለስጋቸው ፈውስ ነውና በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የእግዚአብሔርን ቃል ሜዲቴት ለሚያደርግ ሰው የእግዚአብሔር ቃል ልቡን ለእግዚአብሔር ለሰጠ ሰው በርግጥ ነው መነግራችሁ የእግዚአብሔር ቃል ለሰውነታችን እንኳን ለስጋችን ፈውስ ይሆናል ፈውስን ያመጣን አሁን አንዳንድ ጊዜ ያ ነገር ከናንተ ሂዶት አገኙታላችሁ የእግዚአብሔር ቃል ሜዲቴት ስታደርጉ እግዚአብሔር ፈዋሽ እንደሆነ ቃሉ ልባችሁን ሰጣችሁ ነገሮች እንዴት እንኳን ከናንተ ላይ እንደተነሱ የማታቋቸው ብዙ ነገሮች ከናንተ ላይ ሲነሱ ታያላችሁ ለዚህ ነው ለስጋ ሁሉ ፈውስ ነው አጥብቀህ ልብህን ጠብቅ ይላል ልብህን ጠብቅ ማለት አሁን በዚህ በተለይ በዚህ ሲዝን ልብን መጠበቅ በጣም ወሳኝ ነው ምክንያቱም የምንሰማው ነገር አንዳንዱ ያርዳል ፍራት ይሞላናል ከእግዚአብሔር ነገር ያወጣናል በቃ ማለት ሁሉ አስተማሪ በሆነበት ሁሉ ተመራማሪ በሆነበት ፌስቡክ ነው ያየውት ነገር ሁሉ ሳይንቲስት ይሆነበት ምንም በቃ ሁሉ ሰባኪ ይሆነበት ማለት ስታንዳርድ መኖር አለበት አይደል እንዴ ማለት በዘርፉ በሙያው በዛ አውቀት ባላቸው አለዛ ሁነተኛ ነገር ማንሰማ ከሆነ ለውሸት እና ለጠላት መጠቀሚያ ነው ምን ነው ሳትታመሙ ታማችሁ ትውላላችሁ አሁን ሳለ ስለ ኮሮና አመልክት ሳራ አለው ምሳሌ ኮሮና ተንፋ እንደዚህ እንደዚህ ማጠራለው ግን እነዚህ ነገሮች በሙሉ ኮሮና ብቻ ነው ወይ የሚያመጣው ስለዚህ በስጋት ከመኖር የሚያወጣን ያንድን በሽታ ምሳሌ በሽታ ማንኛውን በሽታ የራስ ምልክቶች አሉት መገለጫዎች አሉት የሚያሳያቸው ነገሮች አሉ በሽታው ከመከሰቱ በፊት በሰው ውስጥ ተቀምጦ የሚወስደው ጊዜ አለ ከዛ በኋላ ደግሞ የሚታዩ ምልክቶች አሉ በአንድ በሽታ ደግሞ የተዋዙ ሰዎች በሙሉ አይሞቱ በሽታው በራስ እንኳን ሪከቨር የሚያደርግ ነገር አለው ይሄ ማንኛውን በሽታ ኮሮናም ይሁን የትኛውን በሽታ ያለው የመገለጫ መንገዱ ነው ወይ ፕሮግኖሲስ ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው ማለት መጨረሻ የሚመጣው ውጤትን ምናቀበት ስለዚህ አሁን አንድ ሰው ይሆነች ቁንጽል ዕውቀት ይዞ ማለት ነው ሌላውን ያሸብራ ማለት አሁን በብዛት ሰው የተቸገረ ያለው ከበሽታው ይልቅ ፍርሃቱ ነው ዓለም ላይ የነገሰው ይህ ፍርሃት ከምን መጣ በትሉኝ አንደኛ ልብን ካለ መጠበቅ ነው እኔ ለክርስቲያኖች ምላው ምክንያቱም ልጅ ሆይ ልብን ጠብቅ ምን ጠብቀው በመንድን ነው በትሉኝ የኡነትን ኡነት 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 እኮ ማለት ለሁሉም ነገር ኡነት አለ ስለዚህ ስለዚህ እንኳን ያላችሁ መረጃ ምንድነው ከምንድን ነው የመጣው እንዴት ነው የሆነው በምንድን ነው የሚያጠቃው ምንድን ነው መጠንቀቅ ያለብኝ ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ እነዛን ነገሮች አድርጎ ሰው ደግሞ ራሱን ልቡን ጠብቆ ምሳሌ እንኳን ምልክት እንኳን ሰው ላይ ቢታይ ማለት ነው ኦኬ እንደዚህ ካለ ከመፍራትና ከመስጋት ከመጨ መነቅ ማለት ነው አክቹአሊ የሆነ እርዳታ ወደምናገኝበት ቦታ መሄድ ነው እንጂ ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ ሊያጠቃይ ነው ሊይዘይ ነው እንዲያረጋይ ነው በቃ የኔ መጨረም ማለት በፍርሃት መኖር ትክክለ አይደለም ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል ያስጠነቀቀናል ከመሰሙት ከመታዩ ተጠበቁ ልጅ ሆይ ልብህን ጠብቅ ምክንያቱም ካልጠበቃችሁ ማንንም ይገባበታል ፍርሃት ይገባል ሰይጣን ይገባል የሰው ሐሳብ ይገባል ከእግዚአብሔር ውስጥ የሆነ ነገር ልባችሁን ይቆጣጠራዋል ልባችሁን ከተቆጣጠረ ደግሞ መጸለያ አትችሉ ማንበብ አትችሉ መስራት አትችሉ የሆነ ነገር ማረጋ አትችሉ ለምን ብዙ ሌላ ኮተት ገብቷላ ስለዚህ ነው እግዚአብሔር ልጆቼ ልባችሁን ስጡኝ ልባችሁን ጠብቁ እንደዚህ አይነት ይሄ ብቻ አይደለም ይሄ ያልፋል ገና በመድር ዘመን ቆይታችን ማለት ነው ከእግዚአብሔር ጋራ ባለን ጉዞ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ከዘመናት በፊት ይውላችሁ ከ2000 ዘመን በፊት ነው ይሄ ቃል የተጻፈው 
እና እነ ሰለሞን ከነበሩበት ዘመን ጀምሮ ይሄ ቃል በየግዛብር ቃል ተቀምጧል ሰዎች እንዲ እንዲመሩበት እንዲ እንዲስተዳደሩበት እንዲኖሩበት ስለዚህ እግዚአብሔር የሰው ልጆችን በድፍን በጨለማ አይደለም ይመራ አይደለም በቃ ፕሪንሲፕል አስቀምጦልና ልጆቼ ሆይ ልባችሁን ስጡኝ ልባችሁን ጠብቁ ጌታ ደግሞ መጥቶ ምንድነው ያለው ልባችሁ አይታወክ በኔ መኑ በእግዚአብሔር መኑ ልባችን ማይታወከው ለምን ለጌታ ልባችን እንስሰት እግዚአብሔር ጋርድ ያረግልናል አሜን እኛ ራሱ ደግሞ ምን ተበቀው በመንድነው እውነተኛ መረጃ በማግኘት ምሳሌ በእንደዚህ አይነት ሲዘን በርግጥ ልምገራችሁ እህቶቼ ወንድሞቼ ይሄን መልእክት ምሰሙ እውነተኛ መረጃ ግንታችሁ መጠንቀቅ ካለባችሁ ምሳሌ በትክክል ይወጡት እንደዚህ አታርጉ እንደዚህ አይሆን በዚህ ነው ስፕሬድ የሚያረገው በሽታው ከተባለ እነዛን ነገር ማረግ እንጂ ከዛ በተረፈ መጨነቅን ተከክለኛ ነገር አይደለም ተከክለኛ ነገር አይደለም ስለዚህ በእውነት ላይ سنቆም አንደኛ እግዚአብሔር ደስ ይሏል እኛ ራሱ ቦዲያችን ፋንክሽን ያረጋል ታቃላችሁ የፍርሃትና የስትረስ ትልቁ ነገር እዚ ሀገር አብዛኛው ሰው ስኳር ግፊት ሌሎች በሽታዎችም ሀርት ፕሮብለምስ ኦል በብዛት የታያዙት ከስትረስ ጋር ነው ከ75% እስከ 90% ድረስ ሰዎች በስትረስ ውስጥ ሲያልፉ እና ይሄን ነገር ሲያደርጉ ለዚህ በሽታ ታልፈው ይሰጣሉ ለምን እንደ መስራቹ ጌታ ደግሞ መጥቶ ምን እንደ ያለው አትጨነቁ የመጀመሪያው የኢየሱስ ክርስቶስ ምን አትጨነቁ ባንዳች ባንዳች አትጨነቁ እንዲሁም እናንተ ደካሙ ሸክማቹ የከበረ ወደኔ ነው እኔ አሳርፋችኋለሁ ስለምን ስለምትበሉ ስለምትጠጡ ስለምትለብሱ ስለምን ትጨነቃላችሁ ዛሬ ደግሞ ስለ ኮሮና ለምን ትጨነቃላችሁ ልጨምርላችሁ ምክንያቱም እግዚአብሔር ስለምንም እኮ ነው ባንዳች አትጨነቁ ማለት ባንዳች ነው ለምን ጋድ ኢዝ ኢን ኮንትሮል ጋድ ኢዝ ሂ ኢዝ አልፋ ሂ ኢዝ ኦሜጋ ሂ ኢዝ በዙፋኑ ላይ ነው ያለው ገና ለገና በሽታ ሊዘኝ ይችላል እንዴዚህ ነው ስለላችሁ ጊዜያችሁን ከመታጠፉ በርግ ቴንክ ዩ ሎርድ ማለት ቢታመም አንድ ሰው ይፈወሳ የሆነ ነገር ቢሆን ማለት ሲናሪዮን ስናየው ማለት ነው ስለዚህ ዝም ብሎ መጨነቅ ግን ከእግዚአብሔር አይደለም ስለዚህ እግዚአብሔር በኔና በእናንተ ውስጥ ፕሮቴክት እንዲያረገን ከፈለግን ልጅ ሆይ ልብን ስጠኝ ልብን ጠብቅ ምን ማለት ነው ለኛ አሁን በዚህ በዚህ ቋንቋ በዚህ ጊዜ በዚህ ሲዝን ባለ ቋንቋ ስለ ኮሮና ከመሰማው ኢንፎርሜሽን ተጠበቀ እውነተኛ ኢንፎርሜሽን ስሙ እውነተኛ ነገር የሆነው ምረጡ በጣም ኦል ኒውስ ሚዲያ አሁን ምሳሌ እዚህ ሀገር 50 ሰው ሞተ ቢባል ያንን ስሰማ ነገኔ ለሞት ነው ብለ ከመጨረ ጌታ ሆይ የዚህን በሽታ ስለጭት አቆመ ብለ መጸለይ እንጂ ኦ ዛጋ ማለት ባለም ላይ ኮ ልንገራችሁ ማልኑትሪሽን የሚገለው ማለሪያ የገደለው ራህ ባለም ላይ የሚገለው ሰው ቁጥር ኮሮና ከሚገለው ሰው ቁጥር ይበልጣል እንደም አንከምፐረብል ነው ነገር ግን ይሄ የተላላቅ አገሮችን በር ስለ አንኳኳ ወደ ራሳቸው ነገር ስለመጣ እንደ ቢግ ኢሹ ተደረገ እንጂ እስቲ አፍሪካ ሄዱ ስንት ሰው የሚበላው አቶን የሚሞተው የትም ቦታ ሄዱ ታቃላችሁ ስለዚህ እግዚአብሔር ግን በዚህ ሁሉ እኛን እንዲጠብቀን እውነተኛ የሆነው ነገር ልባችንን እንድንጠብቅ የእግዚአብሔር ቃል ልባችሁን ለኔ ስጡኝ ልጄ ሆይ ልብህ ለኔ ስጠኝ ምክንያቱም እግዚአብሔር ላይ ከሰጣችሁት እግዚአብሔር አንደኛ ለሰው በሰጡት ሰው ምሳሌ ልባችሁን አንድ አንድ ሰው በቃ አኔ እኮ ልብህን ሰጥቼናል ነው መጻፍ አይልም ልጄ ሆይ ልብህን ሰጠኝ ላይ የሚለው ለእግዚአብሔር ነው ሰዎችን ወደዱ ይለናል መጻፍ ቅዱስ ኢቭን እኔ ነመኑ ነው የሚለው አንድ አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ቃል ከማይላቸው ነገሮች በላይ ይያደረግን በህይወታችን ተጎዳን ተሰበርን ምናም እንላል ነው ሪሌሽንሺፕን የሚጎዳው ለምን እንደሆነ ብትሉኝ በእግዚአብሔር ቃል ላይ የተመሰረተ ሪሌሽንሺፕ ካልሆነ 
መጨረሻው ለጉዳትና ለእንትን ይዳረጋል ስለዚህ እግዚአብሔር የጠየቃችሁ ልጅ ሆይ ልቤን ስጠኝ ነው እናንተ ለፈለጋችሁ ሰው ተሰጡና ከዛ በኋላ ያ ነገር ዳሜጅ ሲያመጣ ኦኦ እንላለ ታቃላችሁ እንደ እግዚአብሔር ቃል ነው ማድረግ ያለብን አሁን ዝም ብሎ እግዚአብሔር ቃል ሲባልኩ ለኔና ለናንተ እንዲጠቅመን ነው እግዚአብሔር ልጅ ሆይ ልቤን ስጠኝ ኦኬ ጌታ እኔ ለጌታ ልቤን ሰጣለሁ ስለዚህ ለሱ ከሰጣችሁት እሱ ራሱ ታቃላችሁ ወዳጅ እንደሚመር ታቃላችሁ እግዚአብሔር ከማጋም ምን ርህብረት እንደሚኖራችሁ እንደሚያረክ በቃሉ ስትመሮ በቃሉ ስትመላለሱ የቃሉ ነገር ስታረጉ እግዚአብሔር በሁሉ አቅጣጫ ምክንያቱም he got you አሁን ልባችንን አገኘ ማለት እግዚአብሔር እኛን አገኘ ነው ስለዚህ ለመምራት ቀላል ነው ሲናገረን ለመስማት ቀላል ነው የምናረጋቸው ነገሮች ለማድረግ ቀላል ነው አም በሪሌሽንሺፕ እንኳን ቢሆን ከሰዎች ጋር በሚኖርን ግንኙነት እንደ እግዚአብሔር ቃል ካል መሰረት ነው ልባችን ብዙ ሰው እንደውም ታቃላችሁ ትልቁ እኔ ገንዘብ ማጣትም ምንም ማለት አይደለም በሰው ሪሌሽንሺፕ ትልቁ መጎዳዳት የሚመጣው ከሪሌሽንሺፕ የተነሳ ነው ሰዎች ልባቸው የሚሰበረው እንደገና አንሪፐራብል ምን ጓደኝነት በሚኖርብ ጊዜ ወበሁሉ አቅጣጫ ለምን እንደ እግዚአብሔር ቃል ዲዛይን ያልተሆነ ሪሌሽንሺፕ ያለሆነ ነገር ጉዳትን ስለሚያመጣ ለዚህ ነው ልባችሁ መጠበቅ ያለብን ማለት ምትከፍቱትን የሆነ ነገር ምታረጉትን ማለት እንደ እግዚአብሔር ቃል ካደረግ ነው ግን ለእግዚአብሔር አስቀድመን ከሰጠነው እግዚአብሔር ደግሞ ጓደኞቻችንን በዙሪያችንም የሚኖረውን ሪሌሽንሺፕአችንን ሁሉን ነገር ማስተካከል ይችላል አሁን ሰው በክርስቶስ አቃለው አለ ጳውሎስ ምሳሌ ለምን እንደው እንደዛ ያለ ብዙ የሚያቃቸው ሰው የለም ባካል እንደዚህ ኖ ግን ማወቅ የሚፈልጋው በክርስቶስ ነው ምክንያቱም በክርስቶስ ሰዎችን ምናቃቸው ከሆነ ክርስቶስ ለነሱ ያላቸው አመለካከት ይዘን መኖር እንችላለን በራሳቸው ግን ሰዎችን ካወቀናቸው ማለት በሚሆነብን ነገር ጋራንቲ አይኖርንም ስለዚህ እግዚአብሔር ባለው መንገድ ነው ነገሮችን ማድረግ ያለብን ልባችንን ለእግዚአብሔር ሰጠነው ማለት እግዚአብሔር ከብዙ ነገር ይጠብቀናል ለእውነት ነው መነግራችሁ ይሄን ቃል በህይወታችሁ አፕላይ ካረጋችሁ አይኖቼ መንገደን ይወደዱ ማለት እግዚአብሔር ከመንገድ አለው ታዙ ስለዚህ አያችሁ ዳዊት በብዙ መከር አልፏል አሁንኛ ብዙዎቻችን የዳዊትን ስኬት ብቻ ነው የምናየው እንደ ዳዊት ግን መከራ ያየ ሰው የለም ዳዊት ግን በዛ ሁሉ መከራው ልቡን የጠበቀው ለምን እንደሆነ ታቃላችሁ ልቡን ለእግዚአብሔር ስለሰጠነ ምክንያቱም በነዛ ሁሉ ባለፈባቸው ነገሮች ልጆቹ አርገውታ ብዙ ነገር ሆኖበታል ነገር ግን እነዛን ክፉ ቀናቶች እንዲያልፍ ያደረገው ለእግዚአብሔር አሁን ለእግዚአብሔር ካልሰጠን ግን ትንሽዋ ነገር ሰዎች ሲሰድቡን ኦርዋር ይበር በህይወታችን በሚሆነው ነገር እንሰበራለን መነሳት ይከብዳ አንድ አንድ ሰው ጌታን ራሱ በቃ እንዴት እንዲያርገብኝ አንተ ይሄና አምጥተህብኝ ብሎ ከእግዚአብሔር ጋር ይጣላል ልባችንን ከሰጠነ ግን አዋቂ ነን እግዚአብሔር አዋቂ ነን እንዳንተ ያለ አምላክ የለም ባልገቡኝ ነገሮች ባላወቋቸው ነገሮች አንተ አዋቂ ነህ ስለዚህ እግዚአብሔር በህይወታችን ታቃላችሁ ጥቅሙን ነው መነግራችሁ አለዛ እኛው ለኛው እኛው በእኛው ሆነ ያለ ተባቂ እንቀራለ እግዚአብሔር ደግሞ በመንገዱና በስርዓቱ በቃሉ ስለሚሄድ በቃሉ እንድንራመድ በቃሉ እንድንአደርግ እግዚአብሔር ይወዳል ስለዚህ ዛሬ ልጆቼ ሆይ ልባችሁን ስጡኝ ልባችሁን ከሰጣችሁት እግዚአብሔር ይውላችሁ አንቲን ከብል ይሆነ እግዚአብሔር በህይወታችሁ ለሚያረጋው ነገር ኢቭን እኛ እንደው ስለም ማለት ይስሐቅ እንተ መልከቱት ምሳሌ ይስሐቅ እኮ እግዚአብሔር በቃ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የኢየሱስ ምሳሌ ሆኖ ይስሐቅ ያለው በርግጥ ህይወቱን ስታዩ ከአብርሃም ቀጥሎ ያው ይስሐቅ ነው አይደለ ይስሐቅ ሚስጥራሱ ቤቱ ነው እግዚአብሔር ያመጣለት በድርቅ ጊዜ እንዳባተ እንዳትሄድ ጥብቅ እዚ ዝራ በዛ ቀን አለው ስለዚህ ይስሐቅ ልቡ ለእግዚአብሔር ስለሰጠ እግዚአብሔር በድርቅ እንኳን ቦታ ሲባርከውና ያለ 
ሲያረገለት እናያለን በእውነት ነው ምነግራችሁ የሕይወት ሚስጥር እኛ ልባችን ምክንያቱም ልባችን ማለት ሴንተሩ ነው ምናስብበት ወለንተናችን ያለበት እግዚአብሔር ደግሞ የሚፈልገው እሱን ነው አሁን አትሸራርፉት አንደኛ በልባችን ውስጥ መንገስ ያለ ባል ብታገቡ ሚስጥ ብታገቡ ማለት ሚስጥ ሴቶች ባል ወንዶች ደግሞ ሚስጥ ብታገቡ አንደኛ ልባችሁ ኢየሱስ ልባችሁ ለጌታ ከሰጣችሁት በሌላው ሪሌሽንሺፓችሁ ተጠበቃላችሁ አሁን ምሳሌ እኔ ሚስቴም በክርስቶስ በወዳት ይሻላል ወይስ በራሴ ምክንያቱም በራሴ ከሆነ ከጥቂት ጊዜ በኋላ በሆነ ነገር ባደረገችን ቁጥር በቃ ስሜቴ ሊጎዳ ብዙ ነገር ለሆን ነው በክርስቶስ ከወደድኳት ግን ኢየሱስ ፍቅር ያሰብኩ ኢየሱስ ፍቅር ለሱ አገልጣለሁ ስለዚህ ሪሌሽንሺፓችን የጸና የሚቆይ ይሆናል ብዙ ሰው ግን በራሱ ይወድና አሁን ምሳሌ በራሳችን مناረጋቸው ነገሮች ሁሉ ጊዜ አደጋላችሁ ምክንያትኛ ስሜት እንደ እንትን እንደ አሁን እኔ ምኖሮ ኢንዲያናፖሊስ ነው እንደ ኢንዲያናፖሊስ ወዘር ይሄ ማለት የኢንዲያናፖሊስ ወዘር አሁን ሙቀት ነው ስትሉት ብርድ ይሆናል ብርድ ነው ስትሉት ይዘንባል ሙቀት ነው ስትሉት ዝናብ ሊመጣል እና ምን ተለዋዋጭ ነው ስሜትም የሰዎች ስሜት ተለዋዋጭ ነው ነገር ግን ልባችን ለእግዚአብሔር ከሰጠነው እግዚአብሔር በሁሉ አቅጣጫ ጋይድ ያረጋል አይኖቼ መንገደን ይውደዱ ሲል እግዚአብሔር ለካ መንገድ አለ እግዚአብሔር ነገሮችን የሚያደርግበት ያ መንገዱ ደግሞ በቃሉ ተቀምጦልናል በእግዚአብሔር ቃል እንድንሄድ እንሆናለን ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ስለዚህ በዚህ ማለዳ ጌታናው ቀን ልባችንን ለእግዚአብሔር የሰጠን አሁንም እንደገና እግዚአብሔር ልባችን ይፈልገዋል ጌታን ማናቅ ሰዎች ደግሞ ማለት ማናቅ ስላችሁ ባይምሩ ስለ ኢየሱስ የሰማን ብቻ ሳይሆን ልበቀ የህይወቴ ጌታ ነህ አንታ አምላኬ ነህ አንተ ንጉሴ ነህ ብሎ ያልሽው መሰው ደግሞ ልቡን ለእግዚአብሔር መስጠት መቻል አለበት ልባችንን ለእግዚአብሔር سنሰጠው በርግጥ ነው መነግራችሁ የህይወታችን አቅጣጫ ምንም አሁን ማለት ምንም ቢመጣ አንሽበረም የሚመጣው ነገር ዛሬ አንድ ነገር ልንገራችሁ ኮሮና እንደሆነ ያልፋል እመኑኝ ከጥቂት ጊዜ ሲዝን አልነው ከጥቂት ጊዜ በኋላ ያርፋ እንደውም አንዳንድ አስተዛዝቦ እንዳልፍ ፈራለው ነው ምክንያቱም ብዙ ሰዎች አሁን ምን ያው ነገር ነው ከቸርች ጀምሮ ባለም ዙሪያ ይሆነ ያለው ነገር በርግጥ አንዳንዱ አስገራሚ ነገር ነው እና ለዚህ ነው አያችሁ እግዚአብሔር ነገር በወሬታዎች የሚፈተሽ እና በእንትል እንዳይሆን ነገ ደግሞ ሌላውም ሲመጣ ጸንተን ልንቆም የሚያረጋል ልባችንን ዛሬ ለእግዚአብሔር ከሰጠን ጠባቂ አለ አሜን ረኛችን ይጥብቀናል አይደል ረኛለ እኛ እግዚአብሔር ረኛዬ ነው አለ ዳዊት ለምን ልቡን ለእግዚአብሔር የሰጠ ሰው ስለሆነ አን እግዚአብሔር ረኛዬ ነው የሚያሳጣኝ የለም በቃ ፒሪድ ዝርዝራል የሚያሳጣኝ የለም ማለት የሚያሳጣን ነገር ይለም በቃ ጣልቃ ይገባል እግዚአብሔር አንዳንዴ ባይመስልም እግዚአብሔር የሌለንኳ በሚመስለን ሁኔታ ውስጥ እንኳን ብንሆን እነግራቸዋለሁ እግዚአብሔር ግን ጣልቃ ይገባል እግዚአብሔር ግን መልካም አባት ነው እና ፈጥኖ ደራሽ ነው ታቃላችሁ አጋር አብርሃም የሰጣት አቆማዳ አሸክሞ ከቤት ሲያባራት ያዘቸው አቆማዳ ልጅ ይዛለች ያዘቸው አቆማዳው አለቀ ስለዚህ ለልጇ የምታጠጣው አጣች ስለዚህ ወረወረችው ይላል ነገር ግን እሷ ብትወረውረው እግዚአብሔር ግን ያው ላጋር ምንጭ እንዳሳያትና እንዳነሳት እንደገና አርጉዙና ወጣ በሳለም ደግሞ እንደዚህ ኮብልላ በእድሽ ሰዓት ሲመልሳት የማያይኝን አየውት ኤልሮሄ ስለዚህ እግዚአብሔር የሚያምላክ ነው እግዚአብሔር ሁሉ ነው የሚያደርግ አምላክ ነው ለዚህ ነው ለእግዚአብሔር ልባችንን መስጠት ያለብን ምክንያቱም ታማኝ ስለሆነ እግዚአብሔር አያሳፍራችሁ ቤተኛውም የህይወት አቅጣጫቸው ማለት ነው ልባችሁ ለእግዚአብሔር ከሰጣችሁት እግዚአብሔርን በህይወታችሁ ከሾማችሁት እግዚአብሔር ጌታዬ ካላችሁት በርግጥ የጠራችሁት የመረጣችሁት የሁሉን ያረጋችሁለት እግዚአብሔር ስለናንተ በአለቀ ሰዓት ቢሆን ይመጣል እግዚአብሔር ታቃላችሁ እነ ማርያም እነ ማርታ ኢየሱስን ይወዱታል 
እነሱ ቤት ነበር ሚስተናገደ ሁሌ ሄዶ ያርፋል ማለት ጥሩ ሰዎች ስለሆኑ ለጌታ በቃ ቤታቸው ላይ ከፈቱ ልባቸው ላይ ከፈቱ ስለነበሩ ነገር ግን ችግር ገጠማቸው ወንድማቸው አላዛር ታሞ ወደ ኢየሱስ መልእክ ትላኩ ኢየሱስ ዘገየ እነሱ ባይገባቸው በቃ እንደውም መዘጌት ብቻ አይደለም አላዛር ሞተ ተቀበረ ኢየሱስ ክርስቶስ አልመጣም ባራተኛው ቀን ነው የመጣው አያቹ እግዚአብሔር ቢዘገይም እግዚአብሔር ግን አይቀደምም እግዚአብሔር አሁን የሆነ ነገር አላደረገ ማለት እግዚአብሔር አላደረገ ማለት አይደለም ነገሮች አልሆኑም አሁን ማለት በቃ አልቋል ማለት አይደለም የመጨረሻ የመጨረሻው ድምጽ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ለዚህ ነው የኮሮና የመጨረሻ ድምጽ ከኢየሱስ ይወጣው ማለት ነው አሁን የእግዚአብሔር ጊዜ አለ በርግጥ ነው መነግራችሁ ይሄ ነገር እንደሚያቆም አመናለሁ ነው እና በነማርታ ቤት በነማርያም ቤት ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ እነሱ እንኳን የዘገያቸው በመሰለ ሰዓት የሞተውን ነገራቸው አስነስቷ ስለዚህ በእግዚአብሔር መታመን ያለብን ልባችን ለእግዚአብሔር መስጠት ያለብን ታማኝ አምላክ ስለሆነ ታማኝ አምላክ ባይመልስ እንኳን እግዚአብሔር ጻድቅ ነው ግን ይመልሳል ደግሞ ለክ እነ ሲድራክ ሚሳቅ አብድና ጎምቆ በዛ መንፈስ ነው ወደ ሰዓት ውስጥ የገቡት ነገር ግን ያመኑት ጌታ ከሰዓት ውስጥ ያወጣቸው እና ያለ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ፌዝ ለተሞሉ ይገባል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ይሄ ግን የሚሆነው ለምን መቼ ነው ትሩ ልባችንን አን ባልተከፋፈለ በፍጹም ልብ ራሳችንን ለጌታ ስንሰጥ እግዚአብሔር በርግጥ ነግራቸዋል በመድር ቆይታችን የምድር ቆይታችን ስንት እንደሆነ አናቀም ላንዳንዶቻችን የተለያየ ድሜ ነው መቸም በዚህ ምድር ላይ ምን ቆየው ግን በዚህ ምድር ስንቆይ በመድር አሹራንስ በሰማይ አሹራንስ የሚሆነን ልባችን ልጃት ልጅ ሆይ ልብህን ስጠኝ ለእግዚአብሔር ስንሰጠው እግዚአብሔርን አንደኛ ስናረጋው እግዚአብሔርን ስናስቀድመው በርግጥ ነው ነመነግራችሁ የተበላሽ እንኳን የሚመስለው ነገራችሁ ትንሳኤን ያገኛል አጥፍሩ እግዚአብሔር ታማኝ ነው ማንንም ጥሎ አያውቅም መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚናገረው እግዚአብሔር ማንንም ጥሎ አያውቅም ይላል እኔ ማም ነው ይሄን እንቃል እንጂ ባለት አሁን እንደዚህ ሊሆን ይችላልው እንደዚህ ሊሆን ይችላልው እንደዚህ ሆነብኛል ኖ የወርዱን ያዙት ጌታ ማለት እንዴ ብላል ማለት ልባችን ስለት በርግጥ ነግራቸው አለው በህይወታችን ጣልቃ መግባት አቅም ስለላለው ነው እግዚአብሔር ልጄ ልብህን ስጠኛል ይያለው ልባችንን ስንሰጠው እግዚአብሔር ደግሞ በእኛ ሁኔታ ውስጥ ራሱን ይገልጣል ክብሩን ይገልጣል ህልውናውን ይገልጣል እግዚአብሔር መልካም አባት ነው ለዚህ ነው እሄን ስናደርግ የእግዚአብሔርን መንገድ እናቀርብ ዛሬ በዚህ ማለዳ እግዚአብሔር የሚናገረን ይሄን ነው እግዚአብሔር መልካም ነው ይሄ ነገር ያው አስምሩልኝ እኔ ትንቢት አይደለም እናገረው ግን በቃ ባለለውም ያልፋል ምክንያቱም ሲዝን አለ ሁሉ አሁን ያለው ኮሮና ከሌሎቹ የተለየ አይደለም በዚ ይሄ የፍሉ ሲዝን ነው በፍሉ ሲዝን ሲዝን አለ ነው ባለፈው እግዚአብሔር በ ለሁሉ ጊዜ ያለው ብሎ ሰለሞን በጻፈው ማለት ነው ምን ለመተካከፈን ለመራራቀም ጊዜ አለ አሁን ምሳሌ የየመራራክ ሲዝን ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ሰው ራስን ከመጠበቅ አንጻር ሶሻል ዲስታንሲንግ ማድረግ ይሄም ጊዜው ነው ስለዚህ ብዙ አናም መናፍስ የመጨረሻው ዘመን ነው የፍጻሜ ዘመን ነው ምናምን ያሉ የሚም በአንድ ኮሮና ያለም ፍጻሜን የሚያመጣ ትንቢት ምናመጣ ከሆነ በጣም ተሳስተናል ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ቃል የተደገፈ መረጃ ነው ለሰዎች መስጠት ያለብን እግዚአብሔር የሚመጣ መልእክት ማቴዎስ 24 አለ ኢየሱስ ከሄደው ጀምሮ ሐዋርያት ራሱ የመጨረሻው ቀን ዛሬ እንደሆነ አርገው ነው የኖሩት ክርስቲያን መኖር ያለበት ዛሬ ኢየሱስ እንደሚመጣ ምክንያቱም በማሰብ እንጂ አሁን በመርበድበድ በቃ መጨረሻው ዘመን ሊመጣ ነው ዓለም ምን ልትሆን ነው ዓለም ምን እንደምትሆን ከመጽሐፍ ማለት ላይ ተጽፎልናል መጨረሻው ቆኛ ያለን ሰዎች ነን መጨረሻው የተጻፈልን ሰዎች ነን መጨረሻን የምናቀ ሰዎች ነን የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ስለዚህ ሌላ ትንቢትም ሌላን ትንም አለም ኢየሱስ ከተናገረው ትንቢት ሐዋርያት ከተናበሩ ትንቢት ከዚህ የተለየ ሌላ ትንቢት ሊያመጡልን አይችሉም ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል የመጨረሻው ዘመን በእነዚህ ምልክቶች ይገለጣል ይላል ስለዚህ አሁን ነብይ ማሳደድ የለባችሁ ኮሮና እንደሆነ ሲዝናል ነው ያልፋል በዚህ አስተቆ ትንቢት ማስምት ማለት ሰው ማስደንገት የሆነ ነገር ማረክ አይሰራም በሌላ መልክ ታምጡ ምክንያቱም እግዚአብሔር ራሱን የሚገልጥበት ማለት ነው ወንጌል ቤተክርስቲያን እንድንሰብክ የእግዚአብሔርን ቃል እንድንናገር እንድናስተምር እንጂ በዚህ በዚህ ሰው እንድንናሸብር አይደለም ምክንያቱም ይሄ እውነት ይልቁንስ ተግተን ለዚህ ትውልድ ኢየሱስ መፍቴ ነው 
ወደ ኢየሱስ እንዲያዩ ይሄም ኮሮናም ያልፎ ሌላ ጊዜ ይመጣ ተመልሶ ወደዛ ነው ኮሜዱት ከ3 ከ2 በኋላ እኮ አያው ይከተላል ዓለም ስለዚህ ግን እኛ ግን መልክታችንን ሳንቀይር እግዚአብሔር በመጨረሻው ዘመን ኢየሱስ ክርስቶስ ማራ እንደሚመጣ ያወጀች ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔር ዑነት ማስተማር ነው ያለባት እንጂ እንደዚህ በሚያልፍ ነገር ብዙ አትሸበሩ እግዚአብሔር መልካም ነው እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ ነው እግዚአብሔር መልካ ስለዚህኛ ግን ከኛ የሚጠበቀው ልባችን ለጌታ አንስስት ልባችን እንጠብቅ ምን ጠብቀው ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል ነው አሁን እንዳልኳችሁ ሁነትን በማወቅ ስለ ሆነ ነገር እንኳን ቢሆን ፋክቶችን በማየት ኦኬ እንዴት ነው በዚህ ነገር ውስጥ ስት ምንድነው ማድረግ ያለብኝ ክርስቲያናዊ ምላሽ በመፍራት መመርበርበር ሳይሆን እንደ ባላ አይምሮ መተንከክ ባለብን ነገር የተተነከከ ማለት በሽታ ሚስተላለፈው በነክክ በእንደዚህ ከሆነ እንደዛ አጓጉል ድፍረቶችን ዓለም አድረግ ለሌሎች በመማለድ ምን ይችላልን ሰዎችን ሳፖርት በማድረግ በዚህ ወቅት የተለያዩ በቃ በብዙ ሳይኮሎጂካል ያልገባቸው ሰዎች ሊኖር ይችላሉ በቃ ዲፕሬሽን ውስጥ ያሉ ሊኖር ለነሱ መጸለይ ምናገኛቸውን ሰዎች መርዳት እኛ ስትሮንግ ሆነን አባት እንዳለው ሰው እሁነትን እንደሚያቀሰው ልቡን ለእግዚአብሔር እንደሰጠሰው በዚህ ኮሚኒቲ ውስጥ በዚህ ሲቹዌሽን ውስጥ ለናልፍ ይገባል እንጂ መርበትበት ወይም የሆነ ነገር ማድረግ አይተበቅብም እግዚአብሔር ደግሞ ከሁሉ በላይ ተባቂያችን አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክን እጅግ አርገንና መሰግናለን ስለዚህ ማለዳ ይሄንን ሸር አድርጉት ሌሎን እንዲሰሙ ጌታ አምላክ አብዝቶ ይባርካችሁ እንጸልይና እንጨርሳለሁ እግዚአብሔር ልጄ ሆይ ልብህን ስጠኝ እንዳለ እግዚአብሔር አባቶይ ዛሬ ደግሞ በዚህ ይሄንን መልእክት የሚሰሙ ሰዎች ሁሉ ለዚህ ቃል ምላሽ እንዲሰጡ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም እያንዳንዳቸው እንትረዳ እኔ እጸልያለሁ እግዚአብሔር ሆይ አንተን የሚያቅ حزب ይበረታል ተብሎ ተጽፏል ዛሬም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ሆይ የቃለ ህውነት የቃለ መረዳት ለእያንዳንዳችን እንዲበዛ ጸልይ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ሲዝን በዚህ ወቅት ደግሞ ያንተን ፈቃድ ያንተን ሐሳብ እንድናደርግ እያንዳንዳችን እንትረዳ እግዚአብሔር አባት በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ በተለያየ ምክንያት በዚህ ሰዓት በፍርሃት የታዘ ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ስም የፍርሃትን መንፈስ እቃወማለሁ ምክንያቱም ቃል እግዚአብሔር የኃይል የፍቅር ራስን የመግዛት እንጂ የፍርሃት መንፈስ አልሰጠንም ተብሎ እንደተጻፈ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ካሉበት የፍርሃት ሁኔታ እንዲወጡ በኢየሱስ ስም ጸልይኩ በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም ማንኛውም አጋንንታዊ አሰራር ሁሉ አሁን የተሰበረ እንዲሆን ጸልይኩ እግዚአብሔር በዚህ ሰዓት ደግሞ ፈውስ ለሚፈልጉ ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የፈውስ እጅ በእነሱ ላይ እንዲሆን ጸልያለሁ ከራስ ጸጉር እስከ እግር ጥፍራቸው ድረስ አሁን የሚያማቸው ሁሉ የተፈወሱ እንዲሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ያንተን የፈውስ ኃይል በዚህ ሰዓት እንዲለቀቅ ጸልይኩ በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ሆይ ይህን ስላደረክ አመሰግናለሁ ክብር ሁሉ ተጠቅሎ ለገናናው ስም ይሁን በጌታችንና በመዳኔታችን በኢየሱስ ስም ጸልይ አሜን ጌታ አምላክ ይባርካችሁላችሁንም ቀናች ይባረክ አሮኒክ ብለሲንግ ቦኖ በጸሎ ተባርካችኋለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይጠብቃችሁ እግዚአብሔር ፍቱን ያብራላችሁ ይራራላችሁ እግዚአብሔር ፍቱን ወደናንተ ያንሳ ሰላሙን ይስጣችሁ እግዚአብሔር አምላክ ቤታችሁን እናንተን ይባርክ ልጆቻችሁን ይባርክ ዘመናችሁን ይባርክ ጌታ ይባርካችሁ መልካም ቀን ከክፍ ሁሉ ተጠበቁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ባረካችሁ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ደና ሆኖልኝ ደስ ብሎኛል ያውላችሁንም ስላዩአችሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ